ഇത് പരിപ്പിട്ട് തോരം വെക്കാനാണോ അല്ലെ പരിപ്പിട്ട് കറി പോലെ വെക്കാനാണ് ഇച്ചിരി കറി പോലെ വെക്കുക അതാ നല്ലത് ഇത് തന്നെ നല്ലതാ രണ്ടും കൂടെ എടുക്കണ്ട പകുതി എടുത്തുള്ളൂ അത് വിൽക്കോട്ടോ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ആ പെണ്ണ് കഴിക്കത്തില്ലോ പത്തിരുപത് വയസ്സായ പെണ്ണാ ഒരു പൂച്ച കഴിക്കുന്ന ആഹാരം പോലും അല്ല വെച്ചു കഴിക്കുകയല്ല തല്ലി തീറ്റിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ തലയിടയ്ക്ക് വാരിയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കോളേജിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആ പെണ്ണിന് ഇത്ര ക്ഷീണം അമ്മൂമ്മേ അധികം വണ്ണം വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഉവാ എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ വണ്ണം വേണം എങ്കിലും ഒരു വൃത്തി ഉള്ളു കാണാം ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം ക്ഷീണിച്ചു എന്ന് എല്ലാരും പറയണമായിരുന്നു അമ്മ ഞാൻ ചവന പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് രണ്ടു ദിവസം കഴിച്ച് പിന്നെ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് പിന്നെ അത് ആരാ കഴിച്ചെടുത്തെന്ന് അറിയാമോ കേശു അമ്മിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കുമല്ലോ ഇവളുടെ ബാക്കിയാണ് മാ ശിവ അവളും ഒന്നും കഴിക്കൂല പാർവിന്റെ കേശുവിന് അനിയത്തിയാണല്ലോ എന്ത് കൊടുത്താലും വേണമെന്ന് അറിയൂല പക്ഷെ ഇപ്പൊ കഴിക്കണ നോക്കണ്ട വലുതാവുമ്പോ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഗായത്രി അടി പറ അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങ് പോലെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ഇവിടെ അമ്മൂമ്മയുണ്ട് ചേട്ടനുണ്ട് അമ്മയും ഉണ്ട് എടി അമ്മയ്ക്ക് നോഫല്ലേ ആ അതെ കൂടുതൽ ഫോർമാലിറ്റിയും ഡയലോഗ് ഒന്നും വേണ്ട വരാൻ പറഞ്ഞിങ്ങ് വന്നാ മതി ആ ശരി എന്ത് ഗായത്രി അവക്ക അവിടെ നിന്നിട്ട് ബോർ അടിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മൂമ്മയുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മൂമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവോ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്നറിയില്ല രണ്ടു ദിവസമായിട്ടേ അവള് ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫാ നിനക്ക് ചോദിക്കാരുന്നില്ല എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് പറയണ്ടേ ചോദിച്ചിട്ട് പറയണ്ടേ നിനക്ക് എന്ത് കൂട്ടുകാരി അടി വരാൻ പറയൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഷ്ടം തന്നെ എന്ത് കഷ്ടം തന്നെ ചേട്ടാ ഒരാൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ നോമലി പോയി ചോദിക്കുമല്ലോ എന്താ കാര്യം എന്ന് അത് ചോദിക്കണം എന്താന്ന് അറിയോ അയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖമോ വിഷമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സമാധാനം കിട്ടും അങ്ങനെ സമാധാനം കിട്ടട്ടെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അയ്യോ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനിയിപ്പോ ചേട്ടൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേട്ടെ ഒരാൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പോയി ചോദിക്കും എന്താ കാര്യം എന്ന് അപ്പൊ അത് അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അവർക്ക് അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാൻ മനസ്സില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് മോള് പറഞ്ഞ ശരിയാ ഇനിയിപ്പോ നമ്മളാ കൊസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കല്ലോ അത്രയും ചീപ്പ് പരിപാടി ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല ഒരാള് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് മാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇട്ട് മോന് ഇട്ട് മോക്ക് ഇതിന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു അമ്മൂമ്മ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇടിച്ചു ചോദിച്ചു ആ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അമ്മൂമ്മ ഈ കപ്പയുടെ ഇല കൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ല മാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് എടാ നമ്മളെ ഈ ഉപയോഗ ശൂന്യം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നല്ല അടിപൊളി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ മനസ്സ് വെക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അമ്മൂമ്മ അതെ കുഞ്ഞിലെ ഞങ്ങളെ രാജാവും രാജ്ഞിയൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ മാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത് വെച്ചാ ഈ കപ്പത്തണ്ട് ഞാൻ അമ്മൂമ്മ ഇട്ട് തരാം ഇങ്ങോട്ടും പറ്റൂടി ഇച്ചിരി കുറച്ച് അമ്മൂമ്മ മക്കളും കൂടി എവിടെ പോയതാ ഞങ്ങളൊന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ മോളെ ആഹാ കേശു കൈ കഴിഞ്ഞിട്ട കൊഴപ്പില്ല വേദന ഉണ്ടോ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മാറി അല്ലേ ലച്ചു വന്നില്ലേ നടക്കാൻ ചേച്ചിക്ക് കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോണിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ മുടിയും ചേട്ടനോ ചേട്ടൻ നല്ല ഉറക്കത്തില്ല ബെസ്റ്റ് മോള് വണ്ടിയിലാണോ കോളേജ് പോന്നെ ആ മൂമ്മ യോ സൂക്ഷിച്ചു പോണേ മഴ പെയ്ത് റോഡൊക്കെ കൊളവായി കിടക്കും അതെ അതെ ഒരു രക്ഷയില്ല അമ്മ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ വിടാറ് പതുക്കെ പോണെന്ന് അതാ ഞാനും പറഞ്ഞ അപ്പൂപ്പൻ എന്തി ആ അപ്പൂപ്പൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോളെ ഇന്നലെ ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് നെയ്യാറ്റിങ്കരെ അവര് പോയി ബാ മോളെ അകത്തോട്ട് ശിവാനി മോളെ സൂക്ഷിച്ചോണേ ഞാനുണ്ട് അമ്മ 
അമ്മ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താ അടുക്കളയിൽ എന്താ പണിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പോയി നോക്കട അടുക്കളയിൽ വിലതുണ്ടാ കഴിക്കാൻ അമ്മമ്മല്ലോ നോക്കാം ചേച്ചി വന്നേക്കണ് വേദനയുണ്ടോ എരിക്കടി അടിയിരുന്നോ അടിയിരുന്നോ എന്റെ അപ്പോ എന്താണ് എന്ത് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നല്ലോ എന്താ കാര്യം ഒന്നുമില്ല ഏ ഒന്നുമില്ല ഗായത്രി തൃപ്പത്തി ഇപ്പൊ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ജ്യൂസോ നാരങ്ങളോ വല്ല വേണം ഞാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷല്ലേ ഉള്ളു വല്ല വേണോ ഇല്ല ഇല്ല വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് ചേട്ടാ ഒരു ആര് രൂപ എടുക്കാണ്ടാവോ ആയിരം വൈ നോട്ട് ഗായത്രിക്കാണ് ഇനിയിപ്പോ കൂടുതൽ പൈസ വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും എടുത്തോണ്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആയിരുന്നുണ്ട് എന്താ ഗായത്രിക്കല്ല ലച്ചുവിനാണ് പിന്നെ ആയിരം പോര ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടെ വേണം അത് സാവധാനം എനിക്ക് എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി എടുത്തോണ്ട് വരാലോ അല്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എടുത്തോണ്ട് തരാം കേട്ടോ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ചേട്ടന്മാരിത് പൈസ കേട്ടോ ഓരോന്ന് മേടിച്ചു വെക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പൊടി പിടിച്ച് പിന്നെ അതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കും ഉപയോഗിക്കോ ഇല്ല പൈസ കളയാനായിട്ട് പൊക്കോ പൊക്കോ പൊടിയാ മൂക്കിലങ്ങാനും കേറും പൊക്കോ ജലദോഷം ഉണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല അമ്മ ഞങ്ങളോട് അമ്മ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ വേണ്ട വേണ്ട എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇരട്ടിപ്പണി ഉണ്ടാകാൻ എന്തുണ്ട് ഓ സുഖം അയ്യോ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇവിടെ നിറയെ വൃത്തിയായി കിടക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ അമ്മ നല്ല പണിയിലാന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞ സാരൂല കൊഴപ്പില്ല അതും പറഞ്ഞു വന്നു മോള് വെള്ളം വല്ലതും കുടിച്ച ഇല്ല എന്ന അരിച്ചു എത്ര നേരം അവള് വന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര നമ്മള് ചോദിച്ചു വെള്ളം നേരിട്ട് അപ്പൊ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ചായ ഇട്ട് കൊടുത്തേ ചെല്ലെ ഞാൻ ചെയ്യണോ അമ്മേ അയ്യോ വേണ്ട ആ ഉടുപ്പ് ഒക്കെ വൃത്തിയാടാവും സത്യം പറഞ്ഞാ വീട്ടിരുന്ന് ഭയങ്കര ബോറടിച്ചു അതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നെ അതിനെന്താ മോള് ബോറടിക്കുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പോരാല്ലേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലേ ഗായത്തിന് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിന് പോണ്ടായിരുന്നില്ലേ മുമ്പ് പോണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കൊറേ ആയി പോയിട്ട് ലച്ചു പോന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ആ ലച്ചു പോണ്ട് കഥകളി പഠിക്കാൻ ഇപ്പൊ പോണെ അല്ല ഇല്ല എന്റെ അമ്മ അവള് കൊറച്ചു ദിവസം പോകും പിന്നെ എല്ലാം നിർത്തി ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ആരംഭശൂരത്തം മാത്രമുള്ളൂ എല്ലാത്തിനും മനുഷ്യനെ ഇല്ല പൈസ കളയാനായിട്ട് ഇവന് എന്തിനോ എന്തായിരുന്നു ഫുട്ബോൾ കോച്ച് ഫുട്ബോൾ കോച്ച് ആ അത് നിർത്തി കൈ ഒടിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് മല മറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഗായത്രി കൊറേ ദിവസമായിട്ട് എന്തോ വിഷമത്തിലാണ് എന്താ എന്ത് പറ്റി മടിക്കണ്ട കുട്ടി മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചേട്ടനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞോളൂ അല്ല എന്നോട് പറയാം ലച്ചുനോട് പറയാം അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മനോട് പറയാം പാറു പാറിനോട് പാടില്ലോടി എനിക്ക് ഓഫീസിൽ നൂറ് കൂട്ടം പണിയുള്ളതാ പിന്നെ ഈ കൊച്ചു ഇവിടെ വന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് വിഷമിക്കണോണ്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാണ് ഓഫീസിലെ പണിയുണ്ടല്ലോ അത് ചോദിച്ചല്ലേ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അത് നീ ഒന്ന് വാതോർന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ സംഭവം കുറച്ച് സീരിയസ് ആടി അങ്ങനെ ഒന്നും ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പറയാനല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അമ്മയെടുത്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ പിള്ളേർക്കെങ്കിലും തുണിയൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ മോളെ ഓണത്തിന് എടുക്കണം ഇപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാരും റെഡിമേഡ് അല്ലേ അമ്മ ആ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ പോയി എടുക്കും ഇടും പണ്ടല്ലേ നമ്മള് തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് തയ്യക്കട ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി തയ്ച്ചിട്ടോ തയ്ച്ചിട്ടോ ഓണത്തിന് മുമ്പ് കിട്ടുമോന്ന് ചോദിക്കണേ അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ പക്ഷെ തിരക്കായിരിക്കും കട മൊത്തം ആ സമയത്തൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ എറണാകുളത്തായോണ്ടേ അമ്മ മുക്കിന് മുക്കിന് വലിയ കടകളായി ഇപ്പൊ കടകളാ വന്നേക്കണെന്ന് അറിയാമോ 
മോളെ ആ ഗായത്രി മോക്കെ എന്തോ ഒരു പ്രയാസമുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന ഉഷാർ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല അമ്മ അത് അമ്മയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വഴക്കിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നാളെ ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോഴേ അമ്മയിട്ട് നല്ല വഴക്ക് കേട്ട ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവസാനം ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി സന്തോഷിപ്പിച്ചാ വിട്ടത് ഈ പിള്ളേരെന്തിന് തന്തയോടും തള്ളയോടും ഒക്കെ വഴക്കിടുന്നത് ലാളനെ കൂടിപ്പോയിട്ട അമ്മ ഒറ്റ മോളല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഗായത്രിക്ക് അമ്മയടുത്ത് എന്തോ പറയാണ് പറയാനുണ്ടെന്നോ ആ ഞങ്ങള് കേട്ടോളാം അല്ലെ നിങ്ങള് കേൾക്കണം കേൾക്കാം നമ്മളെ ഇറങ്ങി പോകാം പറ അതമ്മ ഒരു ഒരു മിനിറ്റേ രണ്ട് പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അകത്ത് കയറിയിട്ടേ ആ പൂച്ചക്കു ഒരു ആൺപൂച്ചയും പെൺപൂച്ചയാ ഇനിയും വരും ഭയങ്കര ശല്യ പൂച്ചയുടെ ഇവിടെ കുറച്ചു ദിവസമേ തുടങ്ങിയിട്ട് അതമ്മ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്ത് കാര്യം വഴക്കിട്ട് അമ്മയോട് വീണ്ടും വഴക്കിട്ട് അതല്ലേ പറയാൻ പോണെ അതല്ല അച്ഛനും അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ആരാ വഴക്കിടാള് ചേട്ടനോ അനിയനോ അനിയത്തിയൊന്നും ഇല്ല ആരോടും വഴക്കിട്ടിട്ട് വന്നതല്ല ഒരു വിശേഷമുണ്ട് വീട്ടിലോ എന്ത് വിശേഷം അമ്മക്കൊരു വിശേഷമുണ്ട് അമ്മക്ക് വിശേഷം ഉണ്ടെന്നാ എത്ര മാസമായി എന്താ ഇത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഉള്ള കാര്യമല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് പകുതി ചെയ്യാൻ പോയട്ടോ കൊച്ചെ എന്താ കാര്യം അറിയാണ്ട് ഇത് സന്തോഷത്തോടെ വന്ന് പറയണ്ടല്ലേ എന്തുറ്റി എന്താ മോക്ക് സങ്കടം എന്താ അതിന് ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല അമ്മയുടെ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് പിന്നെന്താ കുഴപ്പം അല്ല അമ്മ ആദ്യം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് പറ്റണില്ല അത് മോളെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഒന്നും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും ദൈവം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നടക്കും മോള് വിഷമിക്കണ്ട മോളെ ഗായത്രി അമ്മ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ കാര്യം ആദ്യം കേട്ടപ്പോ മോക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഇല്ലേ ഏഹ് ഒരു കുഞ്ഞോ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കേട്ടോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴല്ലേ സങ്കടം വരണേ അല്ലെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ദൈവം തരുമോ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്ന ഓർത്ത് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ആ വീട്ടിലേക്ക് വരും പിന്നെ ആ കൊച്ചിന്റെ കളിയും ചിരിയും കൊഞ്ചലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിനക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ അല്ല കോളേജിൽ പോകാൻ പോലും തോന്നൂല അമ്മ ഞാൻ പോകണില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് വാവെ കളിപ്പിച്ചോണ്ട് ഇരുന്നോളാന്ന് പറയും പറയൂലേ ഏഹ് മോളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആ വാവയ്ക്ക് മോള് ചേച്ചി മാത്രല്ല അമ്മയുടെ സ്ഥാനവും കൂടിയാ ചേച്ചിയമ്മ എന്നെ പോലെ അല്ല അത് തന്നെ ഇതിനൊക്കെ എന്റെ പൊന്ന് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് കുറെ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളോട് ഇത് പറയേണ്ടിരുന്നത് പോട്ടെ നമ്മൾ തന്നെ മേടിക്കാം വിഷുവിന്റെ കൂടെ ഞാൻ മേടിപ്പിച്ചോളാം അതെല്ലാം ഇവക്ക് ഈ കാര്യം എന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ ഇവക്ക് ഇതിനാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഹരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവളാണ് ഞാനല്ല സത്യം പറ സത്യം പറയാൻ ചേട്ടനുറപ്പാട് <laughs> 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 ഇങ്ങോട്ട് വരാം 
கொண்டு வா நீங்க கொடு நீங்க கொடு ஒரு <laughs> <laughs> மேடிச்சிட்டு <laughs> 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 சத்தியத்துல அம்ம பறப்பே காரியங்க மனசிலாயது ஞா மண்டியாலே ஓரோன்னு ஆலோச்ச எடி ஞா இறங்கட்டே எனக்கு அம்ம இப்ப காணும் போய்க்கோ <laughs> 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 ஆ அது குழப்பம் மோளே அவ வந்து கழிப்பே லட்சுரியம் கூட்டி அங்கோட்டு விடா ஞா சரி என்ன இறங்கட்டே நீ அடுத்திருந்த அம்மைக்கு சந்தோஷமுள்ள காரியங்களൊക്കെ സംസാരിക്കണേ ஆ சரி அப்போ இனி அவரோ வீட்ல ஒரு பார்க் குட்டி வரும் இல்லே அவரோ வீட்ல என்ன பார்க் குட்டியானோ பார்க் குட்டானோ எங்க அறியാൻ പറ്റா அதே தக்கிரு முத்தனிட்டா தக்கிரு முத்தனிட்டா ஏ